డాక్టర్ గారు నా వయసు ఇరవై ఆరు సంవత్సరాలు నాకు ఇద్దరు పిల్లలు పిల్లలు పుట్టినప్పటినుంచి నా చెవులు దిబ్బడి పడుతున్నాయి ఉన్నట్టుండి చెవులు మూసుకుపోయి పెద్ద శబ్దంతో ఓపెన్ అవుతున్నాయి కారణం ఏంటి పరిష్కారం ఏంటో తెలియజేయండి అని అడుగుతున్నారు ఈ ప్రశ్నకు డాక్టర్ గారి సమాధానం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం యూజువల్గా ఏంటంటే లేడీస్లో ఈ మెనిస్ట్రల్ పీరియడ్స్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత కొంతమందికి ప్రెగ్నెన్సీ అప్పుడు కానీ ఇది ఆటోస్క్లీరోసిస్ అనే ప్రాబ్లం వస్తుందండి ఈ ఆటోస్క్లీరోసిస్ ఏంటంటే మెయిన్గా ఎన్నర్ ఇయర్ ఓవల్ విండో ఓవల్ విండో పక్కన ఉన్న ఫుడ్ ప్లేట్ అంటాం దాని నుంచి వస్తుంది అనమాట యూజువల్గా ఇదేమైందంటే ప్రెగ్నెన్సీ టైంలో ఆ డిసీజ్ యాగ్రవేట్ అవుతుంది అనమాట ప్రెగ్నెన్సీలో ఏంటంటే మనకు కొంచెం హార్మోనల్స్ లెవెల్స్ చేంజ్ అవుతాయి అనమాట ఈస్ట్రోజన్ ప్రొజెస్ట్రాన్ దాన్ని బట్టి ఏమైందంటే అక్కడ వాస్కులారిటీ పెరిగి ఆటోస్క్లూరోస్ వ్యాధి పెరిగిద్ది అనమాట అందుకని ఇంతకుముందు ఏం చేసేవాళ్ళం అంటే ఎస్పెషలీ ఉమెన్స్లో టిల్ వాళ్ళు ఫ్యామిలీ అయిపోయేదాకా అంటే పిల్లలు పుట్ట పెళ్లి చేసుకుని పిల్లలు పుట్టేదాకా కూడా మేము ఆపరేషన్ అవాయిడ్ చేసేవాళ్ళం అనమాట ఎందుకంటే ఆపరేషన్ చేసినా కూడా ఆ వ్యాధి ప్రెగ్నెన్సీలో పెరిగిద్ది మీరు చెప్పిన దాన్ని బట్టి ఏంటంటే మీకు ఆ వ్యాధి ముందు నుంచి ఉండి ఉండొచ్చండి యూజువల్గా ఏంటంటే అది సబ్ క్లినికల్ స్టేజ్లో ఉన్నప్పుడు ఎర్లీ స్టేజ్లో మనకి ఏం తెలియదు అనమాట వినికిడి తక్కువ ఉన్నట్టు కానీ అలాంటిది ఏమి ఇది ఈ విధంగా కనుక మన ప్రెగ్నెన్సీ అయిపోయిన తర్వాత యూజువల్గా ఒకటి రెండు ప్రెగ్నెన్సీలు అప్పుడు ప్రెగ్నెన్సీ అయిపోయిన తర్వాత పేషెంట్ నోటిఫై చేస్తుంటారు అనమాట ఇలా వినికిడి తగ్గిందండి చెవులో హోర్ సౌండ్ వస్తుంది ఫుల్గా ఉంటుంది ఇరిటేట్ అవుతున్నట్టు ఉంది లౌడ్ సౌండ్ వచ్చినప్పుడు ఒకేసారి చెవిలో కదులుతున్నట్టు ఉంటుంది ఇలా చెప్తుంటారు అనమాట ఎక్కువ మంది ఏంటంటే వినికిడి తగ్గుతుంది చెవులో ఇరిటేషన్ ఉంది చెవులో గుయ్యమని సౌండ్ వస్తుందని చెప్తారు అనమాట సో మీరు చెప్పిన దాని ప్రకారం ఏంటంటే మీరు ఇద్దరు పిల్లలు పుట్టిన తర్వాత ఈ ప్రాబ్లం ఎక్కువైంది అంటున్నారు కాబట్టి లేదా వచ్చింది అంటున్నారు కాబట్టి మీకు యూజువల్గా ఆటోస్క్లియరోస్ వ్యాధి ఉండొచ్చండి మీరు దగ్గరలో ఉన్న ఈఎన్టి డాక్టర్ గారిని సంప్రదించి అక్కడ ఆడియోమెట్రీ టెస్ట్ ఇంపిడెన్స్ టెస్ట్ చేసినట్టయితే మనకి ఎగ్జాక్ట్గా కూడా తెలుస్తుంది అనమాట ఆడియోమెట్రీ టెస్ట్లో హీరింగ్ లాస్ ఎంత ఉందో తెలుస్తుంది అనమాట అలాగే ఇంపిడెన్స్ టెస్ట్లో కూడా స్టెప్పిస్ లోపల ఉన్న ఆసిక్యులర్ చేయని మొబిలిటీ ఎంత ఉంది ఏంటి అనేది కూడా తెలుస్తుంది అనమాట యూజువల్గా ఈ ఆడియోమెట్రీ ఇంపిడెన్స్ టెస్ట్ల మీద ఆధారపడి ఒక్కోసారి న్యూరల్ లాస్ ఉన్నట్టయితే సిటీ స్కాన్ కూడా చేసి చూసుకుంటా అనమాట ఎందుకంటే ఆటోస్క్లూరోస్ ఆ వాల్ విండో దగ్గరే ఉందా లోపలికి వెళ్ళిందా కాక్లియాలకు కూడా వెళ్ళిందా అని ఎందుకంటే ఈ సిటీ స్కాన్లో ఒకవేళ ఆ వ్యాధి లోపల కనుక ఎన్నర్ ఇయర్లో కనుక వెళ్ళినట్టయితే మనం ఆపరేషన్ చేయాలి కాదనమాట స్టెపిడెక్టమి అప్పుడు హీరింగ్ ఎయిట్ ఇస్తాం మోడరేట్ ఎస్ఎన్ లాస్ ఉంటుంది అనమాట అలా కాకుండా ప్యూర్ కండక్టివ్ లాస్ ఉన్నట్టయితే దీన్ని మనం ఆపరేషన్ ద్వారా నయం చేసి పూర్తి హీరింగ్ ఆల్మోస్ట్ నార్మల్కి వచ్చేటట్టు చేయొచ్చు అనమాట